ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் மை டெய்லி குக்கிங் எப்பவுமே வந்து ஒரே மாதிரி சில விஷயங்கள் சாப்பிட்டா நமக்கு ரொம்ப போர் அடிச்சிருங்க அதில் பெரிய விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இட்லி தான் இட்லியா அப்படிங்கன்னா முதல்ல நம்ம வீட்டில் இட்லின்னு டிஃபன் சொன்னால் மற்றவங்க கிட்ட இருந்து வந்து கொஷனாக இருக்கும் அந்த மாதிரி பிடிக்காத இட்லியை கூட சூப்பர் எம்மியாக எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாருமே ஹோட்டலில் இதை சாப்பிட்ருப்பீங்க வீட்டில் ரொம்ப சுலபமாக இதை வந்து நம்ம செஞ்சிடலாம் எப்படி செய்கிறேன் அப்படின்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் சில்லி இட்லிக்கு முதல்ல வந்து நம்ம இட்லிகளை வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணுங்க ஸோ அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இட்லி இந்த மாதிரி நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உங்ககிட்ட பழைய இட்லி இருந்தால் அதையும் நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இட்லி ஊற்றுறீங்கன்னா கண்டிப்பான முறையில் அது நல்லா ஆறி இருக்கணும் ஸோ இந்த இட்லி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மினிமம் டூ ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி நீங்கள் இட்லி ஊற்றிருக்கிறது வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் பழைய இட்லி இருந்தால் வெலன் கூட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இன்கேஸ் உங்களுக்கு டூ ஹவர்ஸ் டைம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இட்லியை வந்து ஃப்ரீசரில் ஒரு அட்லீஸ்ட் டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வைங்க அப்போ கரெக்ட் ஆகிடும் ஸோ இது ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கான பேட்டர் வேணும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து ஏழு இட்லி யூஸ் பண்ணுறேங்க நல்ல ஒரு மீடியம் சைஸ் இட்லி தான் ஸோ ஏழு இட்லிக்கு அஞ்சுலேருந்து ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு அதே மாதிரி ஈக்குவல் ப்ரொப்போர்ஷன் ஆஃப் அரிசி மாவு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்திங்கன்னா அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு எடுத்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறோம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு வந்து கொஞ்சமாக கலர் கொடுக்கணும் இந்த டிஷ்ஷை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஆர்டிஃபிஷியலாக எந்த கலரும் சேர்க்கலைங்க அதே மாதிரி மைதா மாவு அஜினோ மோட்டோன்னு எதுவுமே ஆட் பண்ணல ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சமாக வந்து மிளகாய் தூள் கலருக்காக மட்டும்தான் கொஞ்சமாக காரம் இருக்கும் அது தட்சணோட கிரேட் டேல் கொஞ்சமாக உப்பு அதாவது அந்த மேல் மாவுக்கான உப்பு மட்டும்தான் லைட்டாக தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா திக்கான பேட்டர் அதாவது நமக்கு பஜ்ஜி போண்டாவை விட கொஞ்சம் தின்னு அதே சமயம் ரொம்ப தின்ன வாட்டரியாகவும் நமக்கு இருக்கக்கூடாது ஒரு மீடியம் டு திக் கன்சிஸ்டன்சியில் நம்ம வந்து இந்த பேட்டரை வந்து கலந்து எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப வந்து திக்காக இருந்தாலும் என்ன சொல்கிறோம் ஆல்ரெடி வெந்த இட்லி தான் ஸோ உள்ளே நமக்கு எதுவும் வேக தேவையில்லை பட் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா நீங்கள் திருப்பி வந்து கிரேவியில் போட்டு சாட்டை பண்ணுறப்போ ஒரு மாதிரி தனியாக ஃப்ளேவர் ஒரு பஜ்ஜியை வந்து கிரேவிக்குள்ளே வச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் அதே சமயம் ரொம்ப தின்னாக நீங்கள் கரைச்சிட்டிங்க மாவு அப்படின்னா என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ ரொம்ப தின்னாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் ஒரு மீடியம் ரேஞ்சுக்கு வந்து நீங்கள் மாவை வந்து கலந்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இட்லியாக வந்து மாவில் பொருட்டு எடுத்து எண்ணெயில் சேர்த்துடலாம் எண்ணெயில் நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நான் எப்போவுமே சொல்கிறது டீப் ஃப்ரை பிகினர்ஸாக இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த பொறுப்புறன்னு வருது இல்லையா அந்த பொறுப்புற வர வரைக்கும் நம்ம வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணணும் ஒன்ஸ் எப்போ அந்த பொறுவறுப்பு அடங்குதோ அப்போ வந்து நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அது இட்லி இந்த ஃப்ரைடு இட்லி அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லைங்க நீங்கள் எதை வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணாலும் இது ஒரு டிப்பாக எடுத்துக்கோங்க பிகினர்ஸ்க்காக நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி பொறுவறுப்பு ஃபுல்லாக அடங்கின உடனே இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையுமே பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இதை நீங்கள் அப்படியே சாப்பிட்லாங்க ரொம்ப எம்மியாக இருக்கும் பட் ஸ்டில் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம போனோம் சில்லி இட்லிக்கு சில்லி இட்லிக்கான அந்த மசாலா ரெடி பண்ணோம் அதுக்காக ஒரு க கடாயில் வந்து ஒரு கால் டே கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திக்கோங்க தண்ணி கூட ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் மூணு தக்காளி இது எல்லாத்தையுமே அப்படியே அந்த தண்ணியில் போட்டு வைக்க வைக்கிறோம் நம்ம ஆல்ரெடி இட்லியை வந்து எண்ணெயில் வந்து பொறிச்சு எடுக்கிறோம் திருப்பி கிரேவியும் எண்ணெயிலேயே நம்ம நிறைய எண்ணெய் யூஸ் பண்ண வேணாமே அப்படின்றதுக்காக நான் வந்து தண்ணியில் வந்து வெங்காயமும் தக்காளியும் வேக வச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகே அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக வந்து எண்ணெயிலேயே சோட்டை பண்ணிக்கலாம் ஃப்ளேவர் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது ஏன்னா அகெயின் இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் எண்ணெயில் வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிக்சி ஜாரில் வந்து அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நல்லா மையாக அரைச்சிக்கிறேன் இப்போ திருப்பி அதே கடையில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு அதாவது நம்ம பொறிச்ச எண்ணெயவே சேர்த்துருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு கொஞ்சமாக பட்டை இது ரெண்டையும் சேர்த்துட்டு அதை நல்லா பொறிகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணால் அது பொறிஞ்ச உடனே ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுத ஆட் பண்ணி அதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வந்து சாட்டை பண்ணிக்கிறோம் இது கூ
அவ்வளவுதாங்க இதுல போட வேண்டிய பேசிக் கிரேவிக்கான இன்கிரீடியன்ட் முடிஞ்சிருச்சு இது நல்லா சுண்டட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சுல இருந்து எட்டு நிமிஷம் வரைக்கும் சுண்டணும் அதோட தண்ணி எல்லாம் வத்துற வரைக்கும் சுண்டணும் அது சுண்ணதுக்கு அப்புறம் பாக்குறதுக்கு இப்படிதான் இருக்கும் பாருங்க கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லை எல்லா தண்ணியுமே வந்து சுண்டிடுச்சு இந்த அளவுக்கு நமக்கு தண்ணி சுண்டி இருக்கணும் இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருக்க இட்லியை ஆட் பண்றோம் சுண்டுறது வந்து ரொம்ப முக்கியங்க கொஞ்சம் தண்ணி இருந்தாலும் இட்லியில வந்து ஒரு மாதிரி அந்த கிறிஸ்பினஸ் வந்து குறைஞ்சிரும் இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணியிருக்க இட்லியும் நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க இந்த கிரேவியும் நல்லா ஒன்றோடு ஒன்று மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி இப்படி கலந்து விட்டுக்கலாம் நல்லா எல்லா பீஸ்லையும் கோட் ஆகணும் அதுவும் முக்கியம் ரொம்ப கிரேவி கம்மியாக இருந்தாலும் கரெக்டாக இருக்காது நான் வந்து ஏழு இட்லிக்கு இந்த அளவு போட்டிருக்கேன் ஸோ கரெக்டாக நீங்களும் இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு இந்த அளவு பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் நிறைய பேர் ஏழு இட்லி சாப்பிட மாட்டோம் நாங்கள் ரெண்டு இட்லி மூணு இட்லி தான் நினைப்பேங்க பட் ட்ரஸ்ட்மி இந்த டிஷ்ஷை பொறுத்த வரைக்கும் தாராளமாக எவ்வளோ வேணாலும் சாப்பிடலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து நாங்கள் மொத்தமாக நாலு இட்லி அஞ்சு இட்லி சாப்பிட்றவங்கலாம் வந்து ஏழு இட்லி செஞ்சு இது மொத்தையுமே சாப்பிடுவாங்க ஸோ அவ்வளோ ஈஸியாக இது இறங்கும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வெஜ்ஜா நான் வெஜ்ஜான்னு கண்டே பிடிக்க முடியாது நிறைய பேர் வந்து நான் வெஜ் நான் இது வந்து காலேஜ் டைம்ஸ்லேருந்து சமைச்சிட்ருக்கேன் ஸோ காலேஜ் டைம்ஸ்லேருந்து நிறைய பேர் இது வெஜ்ஜா நான் வெஜ்ஜானே கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க இது என்னோட ஃபேமஸ் ரெசிபி ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணணும்னு எனக்கு தோணுச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இது வந்து எனக்கு என்னோட வீட்டு ஃபங்க்ஷனில் செய்யக்கூடிய ஒரு கேட்ரிங் ஆள் மூலயமா வந்து கற்றுக்கிட்டது தான் கிட்டத்தட்ட நான் என்னோடய டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து இதுக்கு எனக்கு கற்றுட்டுருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபுல் ப்ரூஃப் ரெசிபிங்கிறத விட ரொம்ப எம்மியான ரெசிபி இட்லி இட்லின்னு போர் அடிக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிட்டத்தட்ட ஒரு சட்னியும் இட்லியும் செய்கிற டைம் தான் நமக்கு ஆகும் பட் சூப்பர் எம்மியாக இருக்குங்க ட்ரஸ்ட் மீ இந்த அளவுக்கு எம்மியாக நீங்கள் வேறு எதுவுமே வந்து வீட்டில் செஞ்சுருக்க மாட்டீங்க அந்த அளவுக்கு எம்மியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல உங்களோட வியூஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்க நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசா இருக்கீங்க நம்மளோட சேனலோட கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிபிகேஷன் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் நன்றி மீண்டும் ஒரு சுவையான வீடியோல மறுபடியும் உங